మరీ కఠినమైన తీర్పుకు నువ్వు అంగీకరిస్తేనే బోధలకు రా బోధకులమైన మనము మరీ కఠినమైన తీర్పు పొందవలనని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుడి అన్నాడండి అనేక విషయములలో మనమందరము తప్పిపోవచ్చున్నాము అని రెండేసేమని ఉంది కింద తప్పిపోవచ్చున్నామని రెండేసేమో ఉంది త్రొట్రిల్లు చున్నాము త్రొట్రిల్లు చున్నాము అన్నాడు అంటే అనేక విషయములలో అనేక విషయములలో ఒక విషయంలో కాదు అనేక విషయములలో ఏమైపోతున్నాం అంటే త్రొట్రిల్లు చున్నాము అంటే బైబుల్ ఒక మాట చెప్తుంది యవ్వనస్తులు తప్పక త్రొట్రిల్లు పోదురు తప్పక త్రొట్రిల్లు పోదురు అని చెప్పినప్పుడు త్రొట్రిల్లు పాటు వచ్చేటువంటి వయసు నీ యవనం బట్టి నిన్ను తృణీకరించకుండా వాక్యం అనేది గుండె లోతుల్లో ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం ఇంచు కూడా తేడా లేకుండా ప్రతిదీ కూడా దేవుని వాక్యముతో యమగ్నమైపోయినటువంటి వ్యక్తికి అప్పగిస్తూ ఒక తిమోతితో మాట్లాడుతూ చెబుతున్నాడు నాయన జాగ్రత్త నువ్వు జాగ్రత్త ఒక పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళు గద్దిస్తారు చిన్నవాడు నువ్వు పెద్దల్ని గద్దించక వృద్ధుణ్ణి గద్దించక వృద్ధుణ్ణి గద్దించక అని ఉంది చూడండి బైబుల్లో మైకి పట్టుకున్నాడు అంటే కోతులు రెచ్చిపోతాడు అంతే ఇంకా నువ్వు కూర్చున్న వాళ్ళు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు లేకపోతే వాళ్ళు నాకంటే వయసులో పెద్దలుగా ఉన్నారు వాళ్ళ అనుభవం అంతా నా జీవితం ఉండదు అనేటువంటి భావం అయితే ఏమీ లేకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే ఈరోజు మొత్తం అందరినీ మూకుమ్మడిగా తిట్టేస్తున్నారండి నిజం చూడండి ఏమన్నాడు తిమోతికి రాసిన పత్రికలో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినాం వృద్ధుణ్ణి గద్దింపక వృద్ధుని ఏం చేయదన్నాడు గద్దింపక తండ్రిగా భావించి అతరిని హెచ్చరించుము అతను ఏం చేయమన్నాడు హెచ్చరించుము అన్నదమ్ములని యవనులను తల్లులని వృద్ధాస్త్రీలను అక్కాచంద్రులని పూర్ణ పవిత్రతతో యవన స్త్రీలను హెచ్చరించుము ఎలా ఎలా హెచ్చరించమన్నాడు పూర్ణ పవిత్రతతో అపవిత్రమైన మనసు పెట్టుకుని అపవిత్రమైన దృశ్యాలన్నీ చూస్తూ మైకి పట్టుకున్న తర్వాత నేనే నీతిమంతుణ్ణి అన్నట్లుగా నేనే పరిశుద్ధుణ్ణు అన్నట్లుగా అలా మాత్రం గద్దించొద్దు నన్ను పవిత్ర 